ታንክ ስፖርት ዜናዎቻችንን ስፖንሰር ስላደረገልን ከልብና አመሰግናለን ተናንተ በፓሪስ በተካሄደው ዳይመንድ ሊግ ውድድር በ3000 ሜትር መሰናከል ለሚቻግር ማሶስተኛው ጣ የሞሮኮ አትሌት ሱፋን አልባክሊ ባሽነፈበት የወንዶች 3000 ሜትር መስናከል ኬንያዊ ቤንጃሚን ኬኒን ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል ጫላቢዮ ደግሞ ከለሚቻግርማ በመቀጠል አራተኛ ደረጃን አግኝቷል በ1500 ሜትር ያሽናፊ ነግምት አግኝቶ የነበረው ሳሙኤል ተፈራ ውድድሩን ዘጠነኛ ደረጃን በማግኘት ነው የጨረሰው ሴቶቹ ደግሞ ጉዳፍ ጸጋዬ በ800 ሜትር ሰባተኛ ሆና አጠናቃለች የ2019 ዳይመንድ ሊግ ውድድር ከአራት ቀናት በኋላ በሲዊዘርላንድ ዙሪክ እንደዚሁም ፓግሚ ጨረሻ ላይ ቤልጂየም ብራሰልስ ላይ በሚደረጉት ሁለት ውድድሮች ፍጻሜውን ያገኛል። ፋሲል ከነማ ስፖርት ክለም በአዛም ተሸንፎ ከአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎች ሆኗል። ትናንት በአዛም ኮምፕሌክስ ስቴዲየም ጨዋታውን ያደረገው ፋሲል ከነማ 31 ተሸንፎ ነው ከአፍሪካ ኮንፌደሬሽን ዋንጫዎች ሆኖ በድምር ውጤቱም 32 ተረቷል። ሪቻርድ ጂዲ አከታተሉ ያስቆጥራቸው ሁለት ግቦች ፋሲልን ሁለት ለባዶ እንዲመራብ ያደርጉም። ሙጅብ ቃሲም እንግዳውን ክለብ ወደ ጨዋታ መልሶ ነበር። ከረፍት በኋላ አብሬን ቺርዋ ሶስተኛውን ግብ አስቆጥሮ አዛምን ለቀጣዩ ዙር እንዲበቃ አድርጎታል። በአሰልጣይ ሲዩም ከበደ የሚሰለጥ ነው ፋሲል ከነማ ከታንዛኒያ ዳሪ ሰላም ዛሬ ጧት ላይ አዲስ አበባ ገብቷል ተጫዋቾቹ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ይጀመር ድረስም ረፍት ተሰጥቷቸዋል ኛታል ሳሳ ሞጂብ ካሲ አና ሞይኬ ካቲካ ንጂ አይለ ባዶ ሞጂብ ካሲ አና ከደና አቾ ሱራፈ wanapiga bao hapa zuri kwa likoba kwa maana mbili moja na mashabiki makamzi kama kawaida imani mvie kule idinaldo na ado weka ile kula chi 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 baba chi wa saibo በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ የመጀመሪያ ተሳትፎን ያደረገ የሚገኘው መቀላ 70 አንደር ታዛሬ መልስ ጨዋታውን ከኢኳቶሪያል ጊኒው ካኖ ስፖርት ጋር በትግራይ ስቴዲየም 10 ሰዓት ላይ ያደርጋል ዝግጅታቸውን አስመልክቶ ባልደረባችን ሀብታ ሙካሴ የቡድኑ አሰልጣኝ ገብረ መድን አይሌን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አልኮልና የ2011 ዓ.ም ምህረት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ወ መቀለ 70 አንደርታ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ የመጀመሪያ ማጣሪያ የመልስ መራሃ ግብሮን ዛሬ በትግራይ ዓለም አቀፍ ስታዲየም የኢኳቶሪያል ጊኒዮን ካኖ ስፖርት አካዳሚን 10 ሰዓት ላይ ይገጥማል ከዛሬው ጨዋታ አስቀድሞ አሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አስተያይታቸውን ሰጥተው ነበር ንከታተላቸው እንደምታቀው እዛ ሁለት ለአንድ ተሸነፈና የመጣ ነው አንድ ጎል ማግባታችን በራሱ ትልቅ ነገር ቢሆንም የ ራስ መታመን ኦቨር የሆነ ሁኔታ ይታይቶብን ነበር እሱ በጥንቃቄ መጫወት እንዳለብን አንዱ ነው ሁለተኛው ነገር ያጨራስ ችግሮች ይታዩብን ነበር ስለዚህ እሱ ላይ ትኩረት አደረገን ብዙ መስራት እንዳለብን ነው ፎርወርድ ቶሎ ቶሎ መሄድ እንዳለብን ነው እና የቡድናችን ዜና እንግዲህ ሶፋር አንድ ተጫዋች ያው እዛ ማለቡ ላይ ከተሰለፉት አንድ ያሬድ ከበደ አይሰለፈም ትሬኒንግ ማሰራም ህመም አጋጥሞታል የውስጥ ህመም የጥርስ የመንጋጋ እና የመሰሰሉ ነገሮች ከዛው ጭግን ሌሎቹ በሙሉ ጤንነት ለዛሬው ጨዋታ ደርሷል በዛሬው ጨዋታ በመልሱ መርሃ ግብር እንግዲህ መቀለ 70 እንደርታ በጉዳት ምክንያት በመጀመሪያው ጨዋታ ከተሰለፈው ያሬድ ከበደን ግልጋሉት የማያገኝነም ይሆነው ከዛው ጭግ እና አዲስዎች ፈራሚዎችም አገልግሎት እንደሚሰጡ ነው የሚተበቀው መቀለ 70 እንደርታ በመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ አቅንቶ በካኖ ስፖርት ሁለት ላንድ በሆነ ውጤት ነበር ተሸንፎ የተመለሰው ብቻኛውን የመቀለ 70 እንደርታን ግብ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ነበር ያስቆጠረው ያቺ ግብ ምናልባትም መቀለ 70 እንደርታን ወደ ቀጣይ ዙር ታሳልፋለች ተብሎ ነው የሚተበቀው ምክንያቱም ከዛ መልስ መቀለ 70 እንደርታ በጣም ድንቅ የውድድር ድንቅ የዝግጅት ጊዜ እንዳደረገ ነው አሰልጣይ ገብረመድን ኃይሌ የተናገረ ነው በአጠቃላይ ሰባሺ ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየም ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እነዚህ ሰባሺ ደጋፊዎች ደግሞ አጠቃላይ የሚሰበሰበው ገቢ 8 ሚሊዮን ብር ይሆናል ነው ተብሎ የሚጠበቀው ይህ 8 ሚሊዮን ብር በኢትዮጵያ ክለቦች ታሪክም ሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎችን ባደረገ መጠን በዚህ ልክ ምናልባትም ገቢን ሰብስቦ ያቅም መቀለ 70 እንደርታ በዚህ ፈርቀዳጅ ሆኗል ማለት ይቻላል 10 ሰዓት ሲል እንግዲህ ጨዋታውን እንደሚያደርግ ነው ማውቀ ተቻለው ዳ ይሄንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ መቀለ 70 እንደርታ በቀጣይ የግብጹን ኃያል ክለብ አልሃሊን እንደሚገጥም ነው ለማውቀ ተቻለው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሀብታሙ ካሴ ማአለ ትግራይ ስታዲየም
ቡና አደሜ ነው በሚል መሪ ቃል አራተኛው የቡና ደጋፊዎች ቤት ሰዋይ ሩጫ በመስቀል አደባባይ ተደርጓል ሩጫው ደጋፊው ክለቡን ለመደገፍና የተነገነባ የሚገኘውን ስቴዲየም ገቢ ለማስተባሰብም እንደሆነ ተጠቁሟል በሩጫው 40 ሺህ የሚሆኑ ተወዳዳሪዎች በቦታው ሲገኙ ከባለፈው በ10 ሺህ እንደሚልቀም ተገልጿል